थैंक यू भाजी अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ केस बस ये बट यस आई वुड से कि वेव्स में बहुत सारी वैरायटी है लेकिन चीज़ें फंडामेंटल लेवल पे ही हमको अभी कनेक्ट करके चलना है इट्स इज केस ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ अ स्ट्रिंग वेव द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच द स्ट्रिंग द टेंशन इज इंक्रीज बाई फोर परसेंट दैट वॉट वी नीड टू कैलकुलेट अब यहाँ पे देखें वेव वेलोसिटी इज गिवन एज रूट ऑफ टी बाई म्यू म्यू में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं टेंशन को चेंज कर रहे हैं तो यू कैन डायरेक्टली राइट इफ यू टेक लॉग ऑन बोथ साइड एल एन वी इज इक्वल टू वन बाई टू एल एन टी प्लस अ कॉन्स्टेंट क्योंकि म्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला इफ यू डिफ्रेंशिएट दिस गिव्स डी वी बाई वी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी टी बाई टी परसेंटेज चेंज इन और परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड ऑफ वेव निकालना है तो परसेंटेज इंक्रीज यू राइट एज डी वी बाई वी इन टू हंड्रेड and this equals to half of dt by t multiplied by 100 so dt by t into 100 is given to us as 4% so this 4 by 2 comes out to be 2% that's the answer to this problem aapko simple error analysis karna hai jisse change in one variable gives you the change in other variable 100 se multiply kar de to fractional change transform into percentage change thank you boji Another case uh, where we'll be talking about equation of a traveling sound wave. Question says the sound wave of frequency 245 hertz travel with a speed of 300 meter per second. So whenever you get data, just try to compile the data here. Uh, frequency is 245 hertz. Wave speed is given to us as 300 meters per second. Along the positive side of x-axis, it says each point of wave moves to and fro through a total distance of six. That means amplitude of oscillation is. 0.03 मीटर ऐसा यूनिट में हम एनालाइज करेंगे व्हाट विल बी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव सो यूजिंग दीज वैल्यूज वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो डायरेक्टली यू कैन राइट एज ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स दिस वॉट यू नीड टू यूज सो सिर्फ डेटा ही डालना है ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास टू पाई एफ विच विल बी टू फोर्टी फाइव इंटू टू कम्स आउट टू बी 490 हंड्रेड एंड नाइन्टी पाई एंड इन दिस सिचुएशन के का वैल्यू अगर आप निकालेंगे दिस कैन बी रिटर्न एज ओमेगा बाई वी सो दिस फोर नाइन्टी पाई डिवाइडेड बाई वी इज थ्री हंड्रेड सो दिस फोर्टी नाइन बाई थर्टी पाई सो वैल्यू ऑफ वाई वी आर गेटिंग इज ए इज पॉइंट जीरो थ्री साइन ऑफ ओमेगा टी इज फोर नाइन्टी पाई टी माइनस के एक्स के हेयर विल बी फोर्टी नाइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई थर्टी That's the result or the wave equation you need to analyze. Thank you, Poji. सो अगेन स्लाइटली डिफरेंट केस विद सम मोर कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड बट छोटे छोटे हैं फॉर्मूला बेस है वे में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं तो धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करना शुरू कीजिए इट्स इज द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव पासिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड मास 10 ग्राम इज 60 मीटर्स पर सेकेंड सो डेटा हमेशा कंपाइल करना अच्छी हैबिट होती है सो so, स्ट्रिंग की लेंथ दिया हुआ है पॉइंट मीटर मास गिवन है 10 ग्राम दैट इज जीरो किलोग्राम Wave speed is given to us as 60 meters per second. Further, it says the area of cross section of wire A is given to us as 2 into 10 to the power minus 6 meters square. This is mm square, so we'll write it 10 to the power minus 3. And its Young modulus is also given. Data kafi sara hai 1.2 into 10 to the power 11 newton per meter square. Now it is asking the extension of the wire over the natural length due to the tension will be. मतलब extension calculate करना सो अगर आप ध्यान से देखें तो यंग मॉडलर्स कैन बी रिटर्न एज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन एंड यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन इजीली कैलकुलेट दी स्ट्रेच स्ट्रेस वी राइट एट टेंशन अपॉन एरिया स्ट्रेन वी राइट एज एक्स और डेल्टा एल बाय एल सो डेल्टा एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा एल यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एल बाई एल लेफ्ट हैंड साइड बाई इधर डी अपॉन वाई ए मल्टीप्लाइड बाई एल सो दिस द वैल्यू वी नीड टू कैलकुलेट और टेंशन हम निकालेंगे वेलोसिटी से बिकॉज वेलोसिटी होता है रूट ऑफ टी बाई म्यू सो यहाँ से टेंशन आ जाती है हमारे पास म्यू वी स्क्वायर मास पर यूनिट लेंथ यू कैन राइट एज एम बाई एल विच इज पॉइंट जीरो वन बाई पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर इज थर्टी सिक्स हंड्रेड सो इतना न्यूटन टेंशन है तो डेटा सब्सिट्यूट करते हैं फिर कैलकुलेशन कर लेंगे सो हेयर पॉइंट जीरो वन और जीरो जीरो कैंसिल हुआ इसका डबल कर दो दिस कम्स आउट टू बी सेवेंटी टू न्यूटन 
seventy two multiplied by length is zero point five divided by Young modulus is 1.2 into 10 to power 11 multiplied by area here is 2 into 10 to power minus 6. So if we just analyze it further, decimal at 12 say 6 a jayega, 2 say 3 a jayega. So delta L we are getting is 3 into 5 is 15 multiplied by this 10 to power minus 5 meter. That is the result of this problem. Scientific notation may convert karna chahe to kar sakte. Thank you, Poji. So let us talk about some cases of clamped wire oscillation or resonance ke cases because the simple wave ke cases we have seen so many. Now we will start working upon the cases of uh, clamped oscillation and resonance tube. Here the case of vibration on an elastic wire we need to check wire of density it is given to us as data copy karte hain. rho is 8 into 10 to power 3 kilogram per meter cube. A stretch between two clamps length is given as 0.5 meter. The extension developed in the wire delta L is given to us as 3.2 into 10 to power minus 4 meter. It is exactly the case we have just now discussed. Young modulus is given to us as 8 into 10 to power 10 Newton per meter square. So fundamental frequency of oscillation dekhna hai. Jab bhi do clamps ke beech mein wire stretched hoti hai, length L hai. We know well its fundamental frequency is written as V by 2L. Or we can write as 1 by 2L root of T by mu. This is what to be considered as fundamental frequency. So in this case, if we look at the attention, then Young modulus will be the same relation that I have done now. I will show you the same relation that I have done now. So here Young modulus we can write as T by A upon delta L by L in the previous case what we did. So it is T by A divided by delta L by L. The difference is that here delta L, L, Y, there are three things are given here. So what will happen from here? Just have a look on this. So you are getting it T by A value which is equal to Y delta L by L. And that comes out to be 8 into 10 to the power minus 4 meter square. So this is what we have done. 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 This is what we have done multiplied by root of t upon you know well the mass per unit length can be written as rho a this is another relation we use for uh, linear mass density this is rho multiplied by a t by a aap yahan se dalenge to yahan se dekhe frequency fundamental frequency ka value aata hai 1 by 1 multiplied by root of t by a is 8 into 10 to power 10 into 3.2 into 10 to power minus 4 by 0 0.5 multiplied by density uh, this is not 0.5 this density we need to write t by a ka value already amne dal diya this 0.5 multiplied by 8 into 10 to power 3 so here 8 gets cancelled out 0.5 we decimal hata dete hain see what we are getting here the fundamental frequency is this can be written as 32 by 5 comes out to be this 6.4 so we can write it root of uh, 6.4 multiplied by this is 10 to power 3 so it comes out to be root of 6400 or it is 80 hertz that's the answer to this problem